say hello. Good night. Good night, teacher. Welcome to the class. We almost start the class. Okay, hello everybody. Good night, Adriana. How was your day? Good teacher. How was your day? Good, busy, crazy. Relax. I had a busy day. Okay, so we're going to start because we have a lot of things to do. Okay, vamos a comenzar porque tenemos mucho que hacer. Tell me if you see my screen, okay? Me hacen saber si ven mi pantalla. Por favor. Sí, se ve. Okay, thank you. Well, today we have a conversation. We're going to start with a conversation. Um, using the new vocabulary. ¿Se recuerdan de las piezas de vestir que... que conocimos o repasamos ayer yes or no okay. yes teacher ok mencioneme dos por lo menos dos dos de las de lo, perdón ¿cómo fue lo que dijo? ropa chor Shorts, uh -huh. teacher, teachers, hat, hat, uh -huh, uh -huh. shoes, shoes, okay, lo demás se, Hi, se... hello. Okay, so today we're going to start with a conversation, okay? In this conversation, we're going to talk about clothes. Okay, si ustedes observan acá, ya tenemos aquí blouse, ¿verdad? And colors. So, we have uh, colors. We have white, light blue. Uh, then... Another thing, games, y esas cosas. Okay, so we have a problem here. 
and the name of the conversation, it's a disaster. Me imagino que ustedes infieren que es lo que quiere dar a entender ahí, ¿verdad? Okay, so we have Pat and Julie. They're at a laundromat. En los Estados Unidos es muy común eh, ir a una lavandería. Entonces les llaman laundromat. Okay. Or just laundry. Okay, so we have says, great, our clothes are very, our clothes are dry. And where's my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're mine. Okay, let's, ahora vamos a ver qué, qué podemos extraer de esta, de esta conversación, okay? In the first sentence is cuando dice, great, our clothes are dry, okay? Our significa nuestro, ¿verdad? Nuestra ropa. Nuestra ropa está seca. Where's my new blouse? Okay, Pat pregunta por una blusa. No, what color is it? It's white. This one, okay? But what happened? It's a problem, right? Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not my. Wait, wait, it, it is mine. It's a disaster. Aquí viene la palabra. That is a disaster. So what happened? Que mezclaron los jeans nuevos con la ropa blanca y look the result. Okay? No, it's not, okay, ya dijimos esto. Oh, no, all our clothes are light blue. Take a look, mira acá adentro. Todo hace um, tiño de azul, de azul, okay. Here's the problem, is this new blue jeans. Okay, veamos una palabra nueva que dice, whose jeans are they? Whose, cuando decimos whose, estamos refiriendo de quién es. O a quién pertenece, de quién es, de quién son estos jeans, ok. Another thing, when we talk about, je about jeans, estamos hablando que ya es algo en plural, ok. So a pair of jeans. Un par de jeans para hacerlo, para hacerlo singular. Pero siempre que usemos, uh, okay, um, cuando decirle, si yo quiero decir, si estos son mis jeans, voy a hacerlo así. These are my jeans. Okay? No, voy a, no voy a usar el, el singular. This is my jean. Eso eh, en español podría ser, pero no estamos aprendiendo español. Estamos aprendiendo inglés. Entonces, Jean se va a tratar como un objeto ya pluralizado. ¿verdad? Ya está plural. Ok, como shorts. Shorts y lo que venga en pared. Ok. Now we're going to practice the conversation. Let me see. Hoy oh, hay poca gente. I'm going to send the conversation to the chat. Let me see here. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is these new blue jeans, whose jeans are they? Um, they're mine, sorry. Okay. Antes de crear los grupos, eh, pronunciation. Is that okay, the pronunciation? 
¿Tienen alguna duda sobre la pronunciación? ¿Alguna palabra nueva? No, teacher. No, oh, everything okay? Wow. Yes, teacher. Okay. Ajá. Okay. I'm going to give you three minutes, okay? Contando. Um. <coughs> oh, okay, class, let's continue.
I'm <coughs> sorry. Okay, ready? Let's continue. Take a look. Do you see my screen? Still have it. Yes. Okay, thank you, thank you. Now we're gonna have a little lesson about pronunciation. Pron pronunciation of the letter S and SH or or the S and sh sound. Um I need a volunteer who can read these words. Vamos a que necesito alguien que me lea estas palabras, por favor. Okay. All right. Uh huh. Here. Soft. Uh huh. Short. Here. Short. Uh huh. Shoes. Uh huh. Surf. Okay. Thank you. Thank you. Ahora vamos a tratar lo siguiente. Okay. Suit. Ok, esta palabra es suit. Suit. Socks. Scarf. Ok, cuando es la S suena. Suit. Yeah. Suit. Socks. Scarf. 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 La S, ajá, hay que, suena que tiene que sonar la S. Um, lo que nosotros... Eh, Uh, hacemos, hay una tendencia a decir, por ejemplo, cuando vamos a decir es scarf, decimos es, es, es scarf. Eso no es correcto. Tiene que darle así sonido a la S, o sea, scarf, scarf. ¿Ok? Como cuando dice estadio. How do you say estadio en English? Estadio. Stadium, ok. Entonces, esa S tiene, es como un, un ya han escuchado la, las personas que hablan con, tienen un ceseo. ¿no? Eh, ese sonido se les pega y, y ahí, lo, ahí lo llevan siempre, ok. Entonces, stadium, scarf. Stadium. Stadium, scarf. Ok. Shorts. Ah, ok. Ahora, este sonido es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los salvadoreños usamos mucho eso de chucho, de chivo. Entonces, ese sonido para nosotros no es difícil. Entonces, es un shirt. Short. Shorts. Shoes. Claro que usted no va a decir, yo estoy haciendo el ejercicio del sonido, no va a andar usted hablando así. Ah, what a beautiful shoes. No, no voy a hacer eso. Ok. Shirt, shorts, shoes. Shirt, shorts, shoes. Ok, no problem. No? Very easy for you? No, teacher. Okay, no problem. So let's continue. Now we're going to read the sentences. Pay attention to the pronunciation of, of s and sh. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. Where are my shoes and socks? My chores and t-shirts are blue. Okay. No problem. Vamos a, a practicar de nuevo. So, pero hagámoslo con su micrófono cerrado, ok? Para que no se nos escuche. Luego vamos a, a participar todos. Ok. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. Where are my shoes and socks? My chores and teachers are blue. 
Ok, I need a volunteer o yo voy a escoger, ¿de acuerdo? Let me see. Adriana. Number, eh, sentence number one. Hello, hello, Adriana. This is Sandra's new shirt. Excellent. Excellent. Good. Valdomar, number two. These are some purple shoes. Okay. These are Sam's purple shoes. Very good. Daniel. We are my shoes and socks. Okay. No vamos a decir socks, okay? Vamos a decir sacks. 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 Okay. Porque dice socks, está diciendo una expresión un tanto grosera, okay? Okay. que tiene otro significado. Por supuesto, no lo vamos a ver aquí en esta clase, ¿ok? Angela, number four. Hello. 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 Uh -huh. Number four, please. Este, me está preguntando. Hola, buenas noches. Lea, bueno, ok, good night. Estamos bueno. leyendo las oraciones. Ah, va, excelente. Ok. Number four. Digo la, el oh, cuatro. Por favor. My shorts and tears. T-shirts. My shorts, my shorts and uh -huh. t-shirts are blue. Very good, very good. Thank very you. good. Yeah. yeah. Thank you. Eva, number one again. This is Sandra's new shirt. Thank you. Jenny, number two. These are Sam's purple shoes. Excellent. Jose Alfredo, number three. My shirt and teacher are blue. Good, good. Marlon, uh, three. Where are my shoes and socks? Socks. 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 Okay, thank you. Jose Alfredo, uh, number four. Okay. My shirt and teacher are blue. Thank you. Moses, number one. This is Sandra's new shirt. Okay. This is Sandra's new shirt. This is Sandra's new shirt. Very good. Very good. Geraldine, number two. These are some purple shows. Okay. Very good. Thank you. Ya practicamos un poquito. Let's go to the next exercise. Do you have a question? Do you have a question? Hello? No questions. No questions. Okay, let's go. We're going to study a little bit of grammar, okay? Vamos a estudiar un poquito de gramática. Teacher, una Hello. consulta. Ajá. ¿Qué es suck? ¿Qué era suck? Suck. Sucks. Ajá, la tres suck. Sacks, son, son, calcet, son calcetines. Ah, va, gracias. Y los que se paran solitos. Ah, ya, yeah, ya, yeah. gracias. Ok. Bueno. Ok, let's continue. Grammar. Grammar time. Ok. Pay attention to this. We're going to talk about possessives. ¿Cómo se usan los posesivos? We have possessive adjectives, we have possessive pronouns, and we have possessive names. Vamos a ver un poco lo que son con los adjetivos, ¿ok? Los adjetivos, los possessive adjectives son my, your, his, her, 
our and their, okay? Cuando digo, this is my cell phone, this is my cell phone. O yo puedo decir, this is, o this is your cell phone. Si le pertenece a él, voy a usar, voy a usar his or her. Pregunto. His. 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 Ah, ok, le pertenece a él, but this is his cell phone. El teléfono de él, ok? Pero I want to say, este teléfono es de ella, eh? ok? This is her cell phone. Her cell phone, muy bien. Ahora bien. Ahora, este teléfono nos pertenece a todos, ¿verdad? A la clase. Tenemos un teléfono para nosotros. Es this nuestro. Or... This, this is, recuerden que ahorita lo estamos haciendo en singular. El ejemplo que tengo acá es plural. Este es singular, ¿ok? This is our cell phone. Our cell phone. Our cell phone. Este es nuestro, nuestro. ¿Ok? Sorry. Ok, ahora bien. Yo digo, este teléfono es de ellos. Ahí hay tres personas. Está Hugo, Paco y Luis y es de ellos, ¿ok? Y yo voy a decir, este teléfono es de ellos. This is... Their cell phone. Their cell phone. Ok. Their cell phone. Ahora veamos el ejemplo que tengo acá. Dice. Uh, these are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are our socks. And these are their socks. Ok. Questions aquí. Con los no es, this is mine. Ah, yeah, eso está en la segunda columna. Aquí vamos a explicar lo de la segunda columna. Son tres casos de posición los que vamos a estudiar ahora. Miren. Okay. Possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive names. Ya vimos los possessive adjectives, ¿ok? Recuerde que esto eh, dice, es de él, o okay, que esto es mío. Ok, yo digo, these are my socks. Estas son, son mis calcetines. ¿Eh? Tus, de él, de ella, nuestro, de ellos. <coughs> Now we're going to go with the pronouns. Mire, <coughs> dice aquí, these socks are mine. Son mías, son míos. Ok. These socks are yours. Son tuyos. These socks are his. Este his no, no lleva ningún cambio, miren. Se escribe igual. These socks are hers. Acá ya agrego es. Cuando voy a usar un pronombre, voy a agregar S aquí, mira, uso, digo hers, son de ella. Pero, ¿qué pasa, teacher, aquí? Vamos repitiendo lo mismo. En primer plano, yo digo, these are her socks. Ah, estos son de ella. Pero, pero ahora que yo ya sé, estoy seguro, ¿verdad? Que son de ella, digo, these socks are hers. Son de ella, ya sé que son de ella, ¿ok? These socks are ours. O sea que aunque sea plural o, o, o este singular, siempre se va a ocupar el are para, porque es como son, significa son. Sí, aquí son porque estamos hablando que estamos hablando de calcetines. Antes es sock, sí. Este dice sock, sock es calcetines. Sí. Son calcetines. Ah, ya. Yeah. Sí. Ahora, si yo coloco aquí... Eh, This cell phone is hers. Puedo, puedo colocar aquí. ¿Sí? Porque el are, a, o el, aquí es el verb be, aquí hace referencia al objeto del que estamos tratando anteriormente. 
¿ok? Por ejemplo, vamos a decir Ajá, que... esa era mi pregunta, si era, si no íbamos a poner is, sino que ah, are. Vamos a hacer un ejemplo aquí abajo con, con digamos, how do you say anillo in English? Ring. Ring. Ok, ring. ¿verdad? Ring. Entonces voy a decir que este anillo es de ella, ¿verdad? This ring is hers. Miren. ¿Ven el ejemplo? This ring is hers. Este anillo es de ella. ¿verdad? Uso is porque es singular mi, mi noun aquí, ¿ves? Es singular. Aquí uso ar porque estoy hablando de algo plural aquí. Are we okay? Clear. Yes, yeah. Good. Entonces digo, this ahí, are... ahí no le faltaría el is. O, 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 ¿A dónde? ¿A dónde? Donde dice this ring. Ah, no, aquí va. Va después, va. Sí. Primero va, digamos, el objeto. Primero va el objeto y después va el verbo. Sí. Ok, ok. Y pues finalizamos con these socks are ours and these socks are theirs. Nótese la colocación del pronombre va al final, va después del verb be, mire. Va después del verb be, pero el orden acá usted observa el determinante, el de, determinante luego va el objeto o los objetos el verb be y por último el pronoun. Si usted observa en los possessive adjectives, el determinante, verb be, possessive adjective y por último va el noun. Compare. Are we okay? Va en esto el, el verbo to be, ¿verdad? Siempre. En el pronombre va en medio y en el posesivo va de segundo. Ajá, lo, lo, pero vean la posición del posesivo adjetivo aquí. Mire, entre verb be y el noun. Y aquí no, at the end. Mire, al final de la oración. Mire, these socks are hers. Ahí termino mi oración. El pronombre, el possessive pronoun, va al final. Hay que, hay que poner un ojo ahí, ¿verdad? Ok. Let's go with the possessive names. ¿Ya vieron los possessive names? Luego les, les explico los sonidos estos. Ok, pero vamos a hablar sobre... Let me see. Vamos a hablar sobre algún compañero acá. Vamos a ver de uh, Jenny. Jenny. Yes. Jenny, voy a usarlo como ejemplo. Este Jenny tiene una boutique. Ok, pero yo quiero decir es la boutique de Jenny. Entonces escribo Jenny. Apóstrofe, perdón, apóstrofe. Es. es. Es Jenny's boutique. 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 Ahí estoy diciendo que la boutique es de Jenny. ¿Ok? Esta S, aquí, con el apóstrofe es, simboliza posesión. Posesión. ¿Qué es lo que le pertenece a Jenny? La boutique. ¿Ok? Vamos a ver a Marlon. Marlon siempre... Quiso fundar un cyber café. Entonces, Marlon, Marlon, tengo Marlon primero, apóstrofe es cyber café. Y aquí tengo ya a, a Marlon, ya tiene su cyber café. El cyber café de quién? Marlon. De, Mar de Marlon. I'm sorry about this. This the chunchi que salió. Okay. All right. Ahora bien. Pero 
hay otros casos, voy a explicarlo. Por ejemplo, uh, tengo, let me see, porque dos o seis sería mucha coincidencia para usarles en este ejemplo. Vamos a ver acá. Uh, tengo a Geraldine, so Geraldine, Geraldine en Adriana. Apostrophe S Dictionary. Ok. ¿Qué es lo que les pertenece a Geraldine en, en ah, que me faltó algo? En, el diccionario. El diccionario les pertenece a ellas. Mire. Pero ¿quién recibe la posesión? Adriana. Es la última persona que aparece en el listado. Why? Because we can have two three or four people here and the last people in the list is going to receive the possession. Claro, esto, esto va a decir que les pertenece a todas esas personas que mencionamos antes. Pero solo una puede recibir el indicativo de posesión. ¿Ok? Pues de Geraldine en Adriana's Dictionary. Geraldine en Adriana's Bicycle. Geraldine en Adriana's um, House. Car. Car. Motorbike. Eh, airplane. Y, y lo que queramos, ¿verdad? Ahí, eh, usar como ejemplo. ¿Understand? Mm -hmm. Hello. Y eh, los casos de los nombres que yes. tienen S al final. Ah, el es, mío. eso, esto ya vamos a verlo en el caso de la pronunciación aquí. Aquí están los tres casos. Ya lo vamos a ver. Muy importante eso, muy importante. That is very important, ¿ok? Pats. Ok. Y si no decimos los nombres, por ejemplo, podríamos decir, en lugar de decir Geraldine y Adriana, por decirlo así, de, ah, con apóstrofe, diccionario. Que el diccionario es de ellos, se podría también. O oh, no. The dictionary is theirs, tal vez podría. Ah, eso podríamos hacerlo con un pronombre. Uh, con un pronombre posesivo. Ah, uh, yeah. This dictionary is. ¿Cuál usaríamos? ¿Qué pronombre usaríamos ahí? There. There's. Yeah. There's. This dictionary is theirs. Correcto. Ahora bien, vamos a estudiar la pronunciación, es bien importante. Why is, uh, ¿quién era uh, José o Walter? ¿Quién era que estaba hablando? Alfredo, José Alfredo. Oh, José Alfredo estaba hablando de algo bien importante. Y, y gracias. Ok. Eh, ¿Qué sucede acá? Pats. Pats. Pat termina con T. Ok. Así que todos los nombres que terminen con P, K y T, más apóstrofe es la, e, la S, aquí va a sonar como S. Hey, teacher, pero en español la S es, nunca eh, eh, <coughs> cambia de pronunciación, pero en inglés sí, ¿ok? En inglés la S tiene tres casos aquí, ¿ok? Estamos con el primero, ¿ok? Pats, tengo a Pats, digo, Pats, Blouse, ¿Ok? Esta S, ¿no? después de, de Pat, después de la T, esa S suena a S. ¿Ok? Pats. Pats, blouse. ¿All right? ¿Comprende? Sí. Ok. okay. Ahora vamos con Julie's. Julie's jeans. Ah, teacher, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué la S suena como Z? Porque después de un sonido vocal y de las consonantes B, D, L, M, N, R, V y los sonidos vocales, la S va a sonar como Z. Aquí digo Julie's jeans. ¿Ok? Igual podría decir Adriana's jeans. Igual podría decir Angela's jeans. Igual podría decir Daniel's jeans, porque la L cabe en este caso también, ¿ok? 
Oh, pero ¿qué sucede? Eh, ¿Cuál es el nombre que me dijeron de José Alfredo? José Alfredo fue. Moisés. Ah, Moses. Ok, Moses. Vamos a ver con un ejemplo con Moses. Solo vamos a cambiar a Moses en lugar de Rexes. Entonces, Moses featured. Rexes is. Rexes. Rexes. Moses. Moses featured. Ok. Tiene que sonarse is. Moses. Rexes. Aquí digo is. Rexes. O sea que aquí esta S va a sonar is. Rex's teacher, Moses' teacher. Rex's car, Moses' bicycle. ¿Comprenden este punto? Ahora, ¿cuáles son las que van a entrar allí? Las X, S, double S, C, H, S, H. Ok, esas que terminen con X. CH, SH. Vamos a pronunciar aquí is. Any questions? Hay un listado si podría mandar para saber este, en cuáles lo vamos a aplicar para que no se nos olvide. Mm, sí, tengo. Algo sobre la pronunciación, pero no específicamente de la apóstrofe S, pero sí del sonido de la S. Se los voy a buscar y se los voy a mandar, ¿ok? Por aquí lo tengo en un libro. Va, está bien, gracias. Ok, muy bien, ok. Ahora vamos aquí con la pregunta. Whose, whose blouse is this? It's Pat's. Ok, la palabra whose... ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es, es esta? esta? Blusa. Esa blusa, ¿verdad? Whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? Correcto. They're Julie's. Mire acá. Observe. En la pregunta de arriba, we have a singular, uh, digamos, singular noun. ¿Qué es el singular noun? Blouse. Whose blouse is the it's? Uso it's. Pats. It's Pats. ¿Por qué? Porque es singular. ¿Qué es lo que me dice que es singular? Estas dos, mire. Is. Para comenzar, blouse, una. Is. Es singular. En this es para singular. Entonces, voy a usar it's para responder a esta pregunta. Cuando me preguntan por plural, como whose jeans are these, voy a usar their. El there se refiere a los jeans. Aquí podemos haber escrito shorts. Shorts, glasses, scissors, uh, sunglasses, socks, t-shirts. Ok. Boots. Boots. Y voy a usar there. There you use. Questions, my friends? Wow, el tiempo. My goodness. No questions? Bueno, vamos a nuestra práctica entonces. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay. Try to solve this, okay? Vamos a ver, me tomo una fotito. Ok, veamos. 
We're going to work on this conversation, complete the correct words in parentheses. Then we're going to practice with a partner. Okay. Aquí tenemos los casos. Okay. ¿Qué tenemos acá? Dice, is this Jennifer hat? No, it's not. It's not. It's, it's not. Hair or hairs? Hair. Hair. Hairs. Bueno. Res, resuélvanlo y luego lo vamos a resolver todos juntos. Vamos a trabajar. ¿Y qué era? ¿Dónde se lo enviamos? Sí, ya puede enviarlo al chat. Ya envié nada más las respuestas. Ok. Ok, I got it. Thank you, Eva. Dios.
two more minutes and we'll check. Okay, let's do it. Vamos a ver. Number one. Is this Jennifer hat? No, it's not. Hair or hair? Hair. 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 Yes, hairs. Hairs. Okay, no, it's not hairs. It's my or mine? Mine. Mine, correct. Mine. Mine. Okay. Number two. Are these your gloves or are these yours gloves? Yours. Your. 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 Correcto. Your. Recuerden la posición de las palabras, okay? No, they're not. My. 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 My gloves. My gloves. Okay. Maybe, okay. Let's ask Sally. Maybe they're hair or hairs? Hairs. Hairs. Hair. Okay. Tengo dos hairs y un hair. 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 Three hairs. Hair. Four. Hair. Three hairs. Four hairs. <laughs> hair sería sin, sin la S. Hair. Correcto. Ahí ya no los cansemos. Is hair. Mire la posición de las palabras. Mm -hmm. Their hair gloves. Okay. Who's? Okay. Ahora aquí. Alguien dijo who's? Who's, who's teachers are these? Creo que ahí no vamos a. We're not going to uh, waste time and we know that is that is who's. Who's teachers are these? Are there? Are they Julie's and Pat's? No, they're not. They are. There or theirs? There, there or theirs? There. There. Un theirs y un theirs. Yeah. Yeah. I have, I have, I listen to interference. There's. There's. Those there's, there's. even there. There's. ¿Por qué there's? No te, vea el orden de las palabras. They are not there. Es, there, es there. No puede ser there's. Recuerden que el there's, los possessive pronouns, ¿A dónde iban colocados?
Al final. Al final. Y después de esto hay una palabra. Entonces no puedo usar there's. But this sucks. Quiero ver si puedo. Ok, ahí estamos. But these socks are... There's... Ah. Ahí sí va con la S. Ajá. Ok, that's good. Good students. There's... But these socks are theirs. And these chores are... Your or yours? Your. Ajá. Your. Your... Ok, tengo dos your. Yours. Yours. Ahí escucho yours. 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 Oh, yes. Yeah, yours. Yes, yours. Es yours. 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 Correcto. That's correct, my friends. Hey, number four. Hey, these are not our or ours. Our. Oh. Our. No, no S, right? No S. These are not our clothes. You're right. Ours. With S? Ours. Seguro? Are you sure? Yes. Over. Our. Over. Our. Mire, tengo esto después. Our are over there. Okay. Take a shot. I'm going to send it to the to the to the group. Here we go. Okay. Now we have mm, three minutes to practice, okay, the conversation.
Hola, teacher. Buenas. Hello, hello. Solo yo estoy. Ya termino la clase. No. Es que no veo los demás. Es que me, se me salió. Me salí, ah, perdón. Ah, ok. Ahorita estamos practicando en grupo. Ah, ya, por eso. Sí, pero ya casi finalizamos. Solo les queda ah. un, un minuto. Es que la máquina se me apagó, se me fue el internet, no sé qué le pasó. Ah, bueno, uh -huh. cosas que pasan. Ya va. Ok. Don't worry. Uh -huh. Bueno. Ah, una consulta. Cualquier cosita que tal vez mmm, es, trabaje en la plataforma, lo puedo escribir al grupo y me pueden. Tal vez usted no me ayude, pero los sí, compañeros. Claro, claro que sí. Bueno, gracias. Sí. ¿Qué pasa? Que como, pues, yo trabajo durante el día, a veces se me es difícil. Ajá, es que ese es mi problema también, por eso no resuelto muchas cosas, porque yo también trabajo. Sí, es que cuesta encontrar un, un momento. Sí, porque hay cosas que no las puedo resolver o tengo preguntas, por eso le hacía esa ah, consulta. Sí, no, pero sí puede consultar. Ah, bueno, gracias. Ok. Ok, my friends, we are almost finished. ¿Cómo les fue? Muy bien. Good. 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 Excellent. Okay, my friends, we're going to stop here. And so far, so good. No questions? ¿Qué aprendieron nuevo ahora? New things? Los posesivos. Entre la S y la Z. Okay, okay. The possessive, yeah? Possessive. Possessive. Ya vieron que hay tres casos para possessive, ¿verdad? Possessive adjectives, possessive pronouns, and, pos and possessive names. Pronoun. Possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive names. Esos fueron los tres casos. Ok, my friends, vamos a... We're going to ask for the attendance. Hoy hubo poca gente, hoy hubo poca venta. Vamos a ver. Let me see. Teacher. Hello. Mi esposo no se pudo conectar porque está enfermo. Oh, hoy hubiera estado escuchando por lo menos. Sí, pero este sentía mal y está se tomó mal. una pastilla y se fue. Ajá, y le dio. Ah, ok. Se, fue, se, se durmió, pues. Ok, muy bien. Sí, sí, entiendo. Ahorita anda pegando una gripe terrible. Ok, muy bien. Let me see. Adriana. Are you here? Adriana. Present. Present. No llave el botón. Y ayer estuvo Adriana. No, tenía malo el internet, pero me llamaron de... Ah, de, ah, sí, ah, no, ellos sí están. Siempre, ellos siempre están revisando. Ok, Angela. Present. Thank you. Claudia. Hoy no estuvo, Claudia. Creo que no. Ok, Daniel. Yes. Present teacher. Yeah. Mm -hmm. Let me see. Valdomar. Present teacher. Thank you. Geraldine. Present teacher. Thank you. Jenny Hernandez. Present teacher. Thank you. 
José Hernández. José Alfredo Hernández. Present. Thank you. José Álvaro. Presente. Thank you. José Ventura. Él es mi esposo, teacher. Ah, ok. Ah, ok, ahora ya sabemos. Eh, Eva. Present. Thank you. Marlon. Marlon Cyber. Yes. Mar Present teacher. Mar okay, Marlon Cyber Cafe, okay. Moses, yes. Moses. <laughs> Present teacher. Thank you. Sandra Asensio. Present. Okay, Sandra Corea se enferma, se reportó. Yasmin. No vino. And Walter. No vino tampoco. Walter. Okay. Okay, my friends. See you, teacher. Okay. Good night. Uh, Take a rest and have a nice day tomorrow. See you. See you. Good night. 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 Good night.